La región del Treasure Valley en Idaho se caracteriza por sus hermosos árboles y paisajes naturales. Con un paseo por las foothills de las montañas a las afueras de Boise, uno puede darse cuenta de la diversidad de plantas y animales que esta región tiene. Una de las plantas más comunes de la región y que a menudo pasa desapercibida es la Artemisa. Un grupo de investigadores de la Universidad de Boise, del cual Peter Olsoy es parte, han estado estudiando esta planta durante años para entender su papel como alimento y refugio para la fauna silvestre. Recientemente, estos científicos han estado mapeando la localización de la Artemisa en el paisaje de Idaho y han hecho algunos descubrimientos importantes. La Artemisa es una planta interesante. Si te acercas, puede que percibas un olor a salvia. La Artemisa es diferente a la salvia con la que cocinas, pero el olor es similar. Si arrancas algunas hojas, puedes, como aplastarlas un poco, y olerás un aroma acre. Eso que hueles son las toxinas de la Artemisa. Por eso, la artemisa es especial, porque si intentaras comértela, el sabor es muy amargo. Y entonces, estas toxinas hacen difícil la digestión y extraer los nutrientes. Entonces, estos animales, los conejos, pigmeos y el urogallo, por ejemplo, que de hecho solamente comen esto durante el invierno, son capaces de alguna forma de gestionar estas toxinas que otros animales no pueden procesar. Eso es en lo que estamos interesados en cómo pueden hacer eso y cómo están estas toxinas distribuidas en el paisaje. Si son todas las artemisas iguales o hay algunas artemisas más sabrosas que otras que tienen más o menos toxinas, más o menos proteína cruda, que es lo que necesitan para sobrevivir y reproducirse. Y entonces, esa es una de las motivaciones de nuestra investigación. ¿Podemos mapear esto en el territorio y verlo con los ojos de un animal? Gracias al mapeado de estos paisajes alimentarios o foodscapes, Peter y sus colegas serían capaces de predecir con más precisión el valor nutricional de la artemisa existente. Para completar los mapeos, los investigadores usaron una tecnología que ha ganado una gran popularidad en los últimos años, los drones. Los drones o vehículos aéreos no tripulados son geniales porque si tienes uno, uno, puedes ir y volarlo cuando quieras y dos, puedes volarlo bastante bajo y con ellos puedes conseguir información individualizada de las plantas que estos herbívoros podrían probar y comer. Entonces, lo que hicimos es que fuimos a un par de sitios de estudio en Idaho y volamos nuestros drones. Y una vez que terminamos con los vuelos, fuimos al campo y encontramos muchas plantas como esta y les cortamos algunas hojas. Entonces, tenemos estas muestras de hojas que pudimos traer de vuelta a Boise State y en Boise State realizamos análisis químicos de estas plantas en el laboratorio. Y entonces, fuimos capaces de obtener lo que es la proteína cruda, cuáles son los nutrientes en las hojas de Artemisa y también cuáles son las toxinas que puede oler. Al combinar los resultados del laboratorio con las imágenes obtenidas con los drones, Peter y su equipo crearon puntos de ubicación que indican qué tan nutritivas y sabrosas son las diferentes plantas de Artemisa para los animales. Luego utilizaron modelos matemáticos para crear un mapa detallado que muestra la composición química de la Artemisa en todo el paisaje. Lo que descubrieron fue sorprendente. Algunas de las cosas interesantes que encontramos después de hacer el mapa del Foodscape es que estas plantas no son todas iguales. Por lo que incluso si vas conduciendo por la autopista y ves todas estas plantas y parece desolado, no todas estas plantas son las mismas, incluso si son la misma especie de planta. Entonces, todas esas son la Artemisa Grande de Wyoming. Algunas son más sabrosas que otras, pero no recomiendo comerlas. Algunas tienen más toxinas que puedes oler y otras tienen más proteína. Y entonces, con estos mapas que generamos, fuimos capaces de ir fuera y decir Muy bien, estos grupos de plantas son más sabrosos. Este es probablemente un hábitat mejor para la vida silvestre, para el ganado que también come plantas de Artemisa. La investigación de Peter también podría ayudar en los esfuerzos de restauración después de los incendios. Al mapear dónde están las Artemisas más sabrosas y mejor adaptadas, se pueden extraer las semillas de estas áreas y plantarlas en sitios que han sido arrasados por el fuego. Esto ayudaría a asegurar la supervivencia de animales como el conejo pigmeo y el urogallo, que dependen de la Artemisa como alimento y refugio. El trabajo que Peter y sus colegas de la Universidad de Boise están realizando al mapear la Artemisa tiene un gran impacto en la preservación de los paisajes de Idaho y en asegurar la calidad del alimento para la fauna silvestre y el ganado en proyectos de restauración de Artemisa.